。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片，感谢各位的点赞、收藏以及三连。今天咱们继续填坑，他是谁？简单回顾上期内容，警方的调查已然陷入僵局，不止没能找到直接证据起诉性侵案嫌疑人薛家健，废尸案也迟迟没有进展。好不容易抓了个死亡艺术家胡峰，可胡峰只杀动物，没胆子杀人碎尸。就在未过平一筹莫展之际，有人在电影厂家属楼故意纵火，造成两人死亡，上百人受伤。由于性质恶劣，警方只能暂停废尸案的调查，先找出纵火犯。起初，不管是警方还是民众，都认为纵火主谋是一直想得到电影厂的叶宝华。可实际上，纵火的另有其人，他就是想要扳倒老大的混混头子赵刚。赵刚也不傻，他从未自己出面，而是让最信赖的头马何勇安排小弟黄毛去放火，因此黄毛招供，顶多供出何勇。哪怕警察知道何勇听命于自己，赵刚也能置身事外。小赵警察马上要登门，何勇赶紧准备跑路，赵刚也顺时想好对策，拿出一对何勇同款红夹克给小弟们穿上，再让何勇从后门逃走。最后还特地请了一位好妹妹，放哥哥，把最后一道关守住了。为和平带着三队在战哥的酒吧附近狂追所有红夹克，何勇本人已经扔了夹克逃走。刚巧小陈路过，也被乱窜的小弟们塞了一件红夹克。小陈这傻小子还窃喜白捡了件新衣服。同时，赵刚的好妹妹帮哥哥把好了最后一道关。等警察赶到时，何勇已经凉透了。魏国平刚得知何勇死亡，便注意到人群里看热闹的小陈，只当他在附近乱逛，并没想到小陈已经跟着赵刚混了。不过也不怪魏国平，单看一群人替何勇背锅这种小事，赵刚也没安排小陈干，足可见小陈在帮派里的地位。等众人被羁押上警车，魏国平才把小陈拉到一边单独教育。见他也拿了一件红夹克，真是恨铁不成钢。小陈挨了一拳，火气也上来了，竟然一闷棍敲在了魏国平的背上，老魏当场捂住胸口，晕倒在二叔怀里。然而，当老魏睁开眼，他又变回了小魏，诚然何也还是当年的模样。一九九六年的魏国平从来没有这样笑过。梦中的他还在电影厂保卫科，听陈然和说要回家一趟，留魏国平继续值班。魏国平默默念叨着：“回去吧，回去看看父母，看看弟弟。”无奈美好的梦境总是短暂。陈然和走后没多久，八年前的聂小雨出现在门口。魏国平在梦里也没放下八八年的雨夜，或许在某个失眠的昏昏欲睡的夜晚，他都会梦到小雨受伤，然后惊醒过来，睁眼到天亮。还好这次小雨好好的，不仅在魏国平昏迷时照顾他，还给老魏涂上了烈焰红唇。叶小雨见老头醒了，开玩笑翻出他的钱包要护工费，他完全没想过魏国平会一直保存着自己的照片。这下叶小雨笑翻了魏国平一脸，老魏也终于发现了嘴上的口红。叶小雨刚出门打水，抢救的老同事们就来了。一开始我还以为宋叔这是负荆请罪呢，后来才知道病的是甘蔗。你说哪有看病号送甘蔗的呀？魏国平本想全程捂着嘴接受慰问，结果一听因为何勇死了，赵刚可能洗脱嫌疑，直接来了个垂死病中惊坐起，大红嘴唇一览无遗。不过魏国平出院第一件事还是得和小陈达成和解。照理说，小陈袭警怎么着也得判三年。魏国平念在陈山河和老陈的份上，自愿不予追究，只希望小陈能走正道。可小陈还是不听劝，一心想摆脱电影厂出身的身份。在这小屁孩看来，外边的世界豪车名表大把金钱，电影厂的人却只知道干苦力，没出息。魏国平苦口婆心的劝，干苦力也是堂堂正正赚钱，总比走歪门邪道、死都不知道怎么死的好。以何勇为例，他是赚钱了，命也没了，也不在乎自己无所谓，至少为了父母，为了死去的哥哥，也得长点心吧。我本以为听完这番话，就算是榆木疙瘩也能有所转变，没想到小陈刚入派出所，赵刚因为棒打魏国平的事，要提拔小陈，要求小陈表决心。别说，小陈演的还真不错，我都想替老魏再给他几拳。赵刚给小陈画饼，等纵火案的劲儿一过，局子里的小弟们都出来。只要小陈替他办成一件事，小陈就是他的左膀右臂。另一边，二叔正带着三大队给卫队举办康复仪式，队员们有翘锅碗瓢盆伴奏的，有翻跟头变杂技的，还有喜庆的双人扭秧歌。二叔还给魏国平准备了苹果和鲜花，庆祝老魏平安归来。魏队长很欣慰，为了感谢大伙，立马组织大家继续铲。不愧是宁江第一卷王。宋华案由宋处和四队继续跟进，随时准备抓住赵刚的破绽。而三大队还得继续查碎尸案。小徒弟在魏国平住院期间又有了新发现，在碎尸案死者于爱琴喜欢的小说里，男主都有固定特征，和之前那个艺术家胡枫一样，眼神忧郁，皮肤白皙，身材消瘦，手指细长灵活，不是会弹钢琴，就是会画画。于爱琴很可能照这个标准找男朋友，可以加大力度寻找和于爱琴交往的男性。而且所有小说里的女主角最后都死了。徒弟话音刚落，电话铃声响起，新的案件出现了。卫队要出现场，临走前还不要把苹果分给大伙。与此同时，叶宝华已经拍了情人，也就是虎子的姐姐勾搭赵刚的照片。他老人家眼里揉不得沙子，看着眼前的情人下跪求情，他给对方指了一条路。至于为啥让情人去买烟，而不是直接杀了他，很多人都有些疑惑。个人猜测是因为情人对聂宝华并不重要，因为在情人走后，
，也就是说，叶宝华本想用情人来叫赵刚，结果等了半天也不见赵刚出现，可见情人对赵刚来说也啥也不是。叶宝华钓不来，想要的鱼，人家先救情，就找了个借口放情人一条生路，不过让他腿着回去，算是受些惩罚。回到卫队的西案子，深夜，一辆白色面包车行驶在郊外，车上滚下来一个浑身是伤的姑娘。姑娘似乎刚遭受了非人的虐待，谁能想她的苦难并没有结束。身后有个黑影出现，画面中黑影活动了一下右手。天亮时，姑娘已经是一具尸体。有个兵带队来到案发现场，记录部人员鉴定死者是窒息身亡，衣服有四者痕迹，脸上有打斗留下的伤口，鞋跟裂开，鞋跟上还沾了地上的泥土，证明死者生前剧烈挣扎过，并且郊外就是第一案发现场。除死者本人之外，现场还有死者的工作证、一个小笔记本、两千元现金。从尸体附近的轮胎印记可以看出，一辆车从跨江大桥来到案发现场，又原地掉头返回。旧案未结，新案又起，新案的凶手会和八八案罪尸案有关吗？咱们接着往下看。目前死者相关信息有以下几点：死者李雪梅在电影局上班，死亡时间是凌晨三点到五点。凶手用死者的包袋将其勒死。死者生前遭遇过性侵。被告人提出了两个调查方向。一受害者是被谁？用什么方法带到郊外的？二两千元现金是谁的？九六年电业局年轻员工的月工资不超过一千。李雪妹随身携带两千元现金，很奇怪，这钱是凶手的，是受害者的，还是凶手留给受害者的？必须好好调查。法医验尸后告诉岳国平，李雪妹生前遭到性侵和殴打，这边的勒痕左边比右边要重，说明凶手是左撇子。不过生活中左撇子很常见，法医自己也是左撇子。生活中很多左撇子和法医一样，被家长和老师硬搬成了右手写字，但惯用手仍然是左手。哎，还真是，我妈就是右手写字，左手炒菜。法医又说了一个小常识：假设左撇子的左腿受伤，哪怕伤最近刚好了，大脑的保护机制也会保护左腿，他们在一段时间内也会习惯性的用右腿发力。也许是指向性太明显，法医的话总让我想起右手受伤，左手切菜的老蒋。而且，既然老蒋右手拇指受伤，那写字肯定会用左手，不会刻意用受伤的右手。魏国平估计没想到老蒋这茬，看出李雪梅肩膀两侧的淤痕，深浅不一。法医推测，要么是凶手左右手施力不同，要么是两个人按住肩膀两侧。接着，魏国平在尸体上闻到了一股刺激的味道，随着李雪梅的衣物上有很呛的烟味，很有可能是凶手留下的。但魏国平不抽烟，一时间闻不出香烟的牌子。徒弟们调查回来，带来了一些信息。李雪梅社会关系简单。基本就是家和单位两点一线。事发当天晚上五点半下班，和同事去文化宫参加活动。活动后，李雪梅回宿舍，同事回家。另外，李雪梅家庭条件一般，平时生活节俭，两千元现金应该不是她的。而且据李雪梅的同事说，她平时最讨厌烟味，所以她身上的烟味肯定是来自凶手。正好今天发工资，魏国平号召三大队自掏腰包，把所有的高级香烟都各买一包，做个小实验。写着在白床单上标好序号，在每个序号下戳个小洞，用不同的香烟熏制入味。现场烟雾缭绕，故居和宋初一进来，还以为魏国平要大闹天宫。魏国平解释道：“女同志鼻子灵，可以叫来顾开颜向领导展示实验成果。”两人先闻李雪梅的衣物，再挨个序号闻香烟的味道，找出李雪梅衣物上的烟味是哪个牌子的香烟。眼瞧着魏国平和顾开颜要贴到一起，宋初马上拉开顾开颜，申请自己做实验。多亏顾局有生活经验，闻出李雪梅身上的味道不是香烟，而是雪茄。雪茄不便宜，但三大队这个月的工资已经不多了。魏国平马上抓紧机会向领导们化缘。顾局掏了腰包，送出人精一个，当然也不能落下。就是这样，三大队把所有衣服都用来做实验，每件衣服都匹配不同的雪茄。去完之后，挨个和李雪梅的衣服比对。我看再这么下去，雪茄牌子没找着，三大队全都感冒了。其实又是雪茄，又是性虐待，又是给钱，所以观众的我们早就锁定了嫌疑人赵公子。叶宝华来找赵世杰，只是说他玩女人玩出人命了。现在李雪妹的尸体在魏国平手上，从之前包括夜总会的小姐妹，还有其他女孩被丢在郊外的画面，可以看出李雪梅不是赵世杰虐待的第一个女孩。赵是个变态，没错，可也没到杀人害命的地步。听李宝华说李雪梅死了，他自己也吓了一跳。魏国平没开上帝视角，没办法一下子锁定赵世杰。他想到李雪梅和最善死者于爱琴，此前都参加过文化宫的活动，也都有文化宫发的祭奠胸花，打算和二叔去文化宫问问情况。好在警方之前查碎尸案的时候，居然没有去文化宫问话，我是挺意外的。感觉明显是为了剧情需要，把这条线索后置了。文化宫的崔馆长见到两个刑警，表面上热情招待，脸上却透着心虚。他表示没见过于爱琴和李雪梅，却可以确定胸花是文化宫发的纪念品。如果李雪梅出事当天，文化宫的胸花不够了，发的是笔记本。而李雪梅遇害时，也确实在他身边。崔馆长信誓旦旦地保证，文化宫定期为大龄未婚男女举办相亲舞会。于爱琴这种学生是不允许参加的，且每次参加活动的人员名单都有记录。魏国平拿到名单一看，上面的男性远多于女性。二叔满脸堆
二人一出文化宫，就讨论起崔馆长撒谎。李雪薇前天也被参加过舞会，名单上却没有他的名字。魏国平马上就对二叔明知道馆长撒谎，还笑得笑到花似的。而魏国平翻看照片后，发现了一个熟悉的身影。不是说学生不允许参加相亲舞会吗？那于爱卿怎么会出现在文化宫呢？于爱卿只出现在去年最后一次舞会，有三张照片拍到她，但于爱卿没在大合照里。而李雪梅除了案发当晚，一星期前也参加过舞会。魏国平马上圈出重点：几次相亲舞会，没录入名单的嘉宾都是女性，以女性为目标，凶手大概率是男性。那么，所有参加相亲舞会的男性，也就成了潜在的犯罪嫌疑人。魏国平训徒弟思考不到位，还不。赶紧去挨个核实参加舞会的男嘉宾。原来崔馆长提供的相亲舞会名单，不论男女都缺人。比如某张照片上，在角落里暗中观察的男性就没在名单上登记。随后，魏国平和二叔查到，崔馆长的外甥女在医学院就读，为了给舅妈捧场，经常带一些爱玩的女同学去相亲舞会。只有凑不到人的时候，才会找内向的于爱琴。可于爱琴去了一次就嫌无聊，再也没去过。另外，还有一名女同学，她以前经常去舞会，某一天突然不去了。这位女同学告诉魏国平，她两个星期之前最后一次去舞会那晚，被一辆白色面包车跟踪了。当时那辆面包车已经开到她身边，把门打开了。多亏有一辆私家车经过，面包车里的歹徒才没有得手。面包车，李雪梅案发现场发现的车轮印也来自面包车。女同学非常害怕，没敢多看车牌号和车上的人，但她清楚的记得，面包车打开车门以后，车里在放低支金曲《野人》的石膏。魏国平马上买了磁带。普通面包车并不隔音，说明跟踪女性的面包车经过改装。而且在看过所有照片之后，魏国平总结出那个没登记的陌生男子，两个月内有三次出现在相亲舞会上。只不过画质不好，他看不清照片上的人脸，还得再去找一次二叔家的崔馆长。崔馆长起初只承认用私人关系拉了一些年轻女孩，不承认在场还有未登记的男嘉宾。哪怕魏国平拿出了赵公子的照片，崔馆长依然狡辩说赵只是个租音响的，却拿不出租音响的收据。经过一番逼问，馆长支支吾吾答不上来，还得是二叔了解他们家馆长，动之以情，晓之以理，主打一个人情世故。按魏国平过目不忘的人设，他应该记得赵世杰。站住之前，赵还骚扰过小雨，可剧中的魏国。平。平显然对赵公子一点印象也没有。赵公子本名暂时不清楚，他和崔馆长在酒局上认识，出手大方，经常给文化宫活动提供设备。赵公子经常参加相亲舞会，不过每次都是转一圈就走了。关键问题是，赵暗示过崔馆长不要向外人提起他。赵公子明显有问题，去相亲舞会转悠，更像是提前寻找猎物，然后等舞会结束，目标出来了，再开面包车把人绑走。但和他有关的信息，崔馆长也不清楚。魏国平思考了一下，决定私下找聂宝华打探消息。聂宝华在宁江首演通天，除了赵公子这么一号人物，聂必然有所接触。咱们都知道，聂宝华当然认识赵公子，事发以后还第一时间通知了对方。不过他自然不可能对魏国平如实交代，只说赵公子是个辗转于政商名流之间的中介，有赚钱的项目。赵负责拉关系、找路子，聂宝华和他并不熟，也不好打听赵公子的真名。魏国平压根不相信聂宝华的鬼话，以聂宝华和人做生意，恨不得刨出人家祖宗十八辈，怎么可能连赵公子叫啥都不知道？见聂宝华不肯透底，魏国平想结束谈话，聂宝华马上提起妹妹，老聂想让魏国平对聂小雨好点，别因为自己的关系对小雨鼻子不是鼻子，脸不是脸的。魏国平不想多聊私人感情，聂宝华还哪壶不开提哪壶，这是可以说的吧？陈长河是为啥死的？老聂你忘了吗？再说下去，魏国平心绞痛，又要犯了。两人就此结束了不约而的谈话。聂宝华马上通知赵世杰，警察找上门了。次日，魏国平和二叔聊起赵公子，聂宝华不肯透露任何信息，二叔的人也查不出赵公子的底细，只能判断他刚来宁江不久。一旁的宋处听到魏国平有难处，主动提出用自己的门路帮忙查查。花海两朵各表一枝。前个饭王德发的日子也不好过，他本来找了个在鱼档杀鱼的工作，干得好好的，突然被老板娘辞退了。王德发又想干苦力，别人要二十，他自愿降工资，只要十五。可工头怎么都不肯要王德发，同行还恨他压低价钱打了他一顿。按照老莫的路子，王德发这会儿应该在聂宝华的安排下，走上了宁江堤杀手的道路。幸好发哥不是老莫，鱼档老板娘看他可怜，偷偷告诉他，有个姓魏的，不许任何人给他工作。魏国平哪来这么大能耐，能控制宁江大小商贩？八成是有人在背后搞鬼。但王德发对魏国平暗中给他使绊子，深信不疑。孤立无援的他，当晚喝的酩酊大醉，睡在走廊，连魏国平的妹妹小霞都看不下去了，丢给他一条毯子。没过多久，魏国平正要继续查案，纪委却从天而降，让他配合调查。安心表示，这套路我可太熟了。纪委不仅手握安心和高启杰，不是魏国平和聂宝华几次见面的照片，还接到了王德发对魏国平的举报
。魏国平有啥说啥，他几乎每次和聂宝华见面都跟长安有关。唯一一次私下吃饭，也是看聂小雨的面子。他去之前并不知道聂宝华在场。聂宝华出现后几分钟，他就主动离开了，显然和聂小雨有关。今晚的同志还想知道魏国平和聂小雨是什么关系，以此定性魏国平和聂宝华有无私联，以及魏国平和小雨接触是否会影响到魏国平作为一名警察的客观公正。魏国平心中纠结，他对聂小雨的感情不是普通朋友，两人目前的状态又达不到男女朋友，他实在无法给这段关系下定义。纪委接着问魏国平和王德发的关系。从魏国平的角度，八年前魏国平抓了王德发的小偷朋友，王德发为了打击报复，恐吓小霞，导致小霞受伤，双腿残疾。王德发出狱后住在小霞对门，有威胁他妹妹安全的可能。但魏国平也只是口头警告，绝没有要求当地商户不给王德发提供工作机会。王德发不搬家拉倒，他帮妹妹搬家不就得了？纪委同志马上抓住话头，找房子肯定需要钱，而小霞的账户上突然多了两万块钱。听说魏国平被纪委调查，顾开言和宋楚都来找顾局，不管平时宋楚和魏国平多不对付，关键时刻他还是相信魏国平的为人。顾开言也清楚，魏国平最不愿意和聂宝华产生瓜葛。原来不给王德发工作，逼他举报魏国平，用聂小雨的账户给小霞打钱，让纪委怀疑魏国平和黑道沾边，都是聂宝华一手操作，目的就是暂时拦住魏国平，继续调查赵世杰。不过这些小伎俩早晚会被纪委识破。聂宝华想和赵世杰趁现在，赶紧把电影厂拿下。结果赵公子狮子大开口，要求聂宝华拆掉电影厂厂房和家属楼，改建房子，搞房地产，打断了聂宝华想开电子设备公司的计划。九六年就开始搞房地产，别说赵公子眼光还挺毒，但聂宝华还是相对保守。他之所以打算把电机厂转型成电子设备公司，其实也是想给老电机厂的人一份营生。赵世杰却狠得多，压根不在乎电机厂职工的死活，只想赚钱。两人心里各有各的算盘，这种全靠利益绑定的合作应该维持不了太久。生意谈不下去，赵世杰突然想起还没查清李雪梅到底怎么死的，一想到自己被泼了脏水，他就气不打一处来。划重点了，也得碎。这个话聂宝华也听进去了，自己妹妹也是受害者，所以聂宝华也一直在关注着八八案。不过还是维持上期观点，赵公子变态归变态，应该是不敢杀人的。这个碎估计也就是打个嘴炮。当晚，熟悉的白色面包车来到郊外，一个女孩和现金一起被扔下车，女孩边哭边捡钱，似乎没有察觉到身后的黑影。果然是你啊，老蒋。落到倪家地头蛇聂宝华的手里，老蒋还想活命，就得说实话。他本想敲诈赵世杰一笔钱，没想到赵世杰非但不给，还砸了他的店。老蒋怒火攻心，跟踪赵世杰后，发现聂宝华替他在街上绑架女性，便出手弄死了李雪梅，想让警察去抓赵世杰。把柄到手，老聂在和赵公子见面更加自信。见赵世杰要求聂宝华赶紧搞定那些工人，拆了电机厂搞房地产的时候，聂宝华不再妥协，他承诺过会给电机厂的工人新岗位，不能言而无信。赵世杰马上黑脸。聂宝华要是不愿变通，他也可以找别人合作，这已经不算暗示，算明示了。赵世杰想到，可能是老蒋走漏风声，想直接解决掉他。结果去老蒋餐馆，发现锁门了，到处找不到人，哪能想到老蒋如今就在聂宝华的手上？老蒋坦言，八年前赵世杰就是个变态，性侵并掐死了一个女孩，他当时也在场，怕报警了自己摘不干净，还一直保守秘密。要不是赵世杰八年后又回到宁江，老蒋也不会动歪心思。老蒋的话几分真几分假，有待商榷。话说到这里，赵世杰居然登门了，请聂宝华帮自己找到老蒋。聂宝华嘴上答应，转头就让手下把老蒋藏了起来，还拿了老蒋的传家宝，拿去给他医院的老婆看，以免家人找不着老蒋，再捅到警察那里去。然而老蒋并不信任聂宝华，趁看守不注意偷跑了。聂宝华见赵越来越猖狂，心里已经想好了撇下赵世杰，去上海寻求新的合作和资金。眼下老蒋一跑，可容易坏事。另一头，赵世杰刚享受完按摩，老蒋竟然自己送上门来。花开两朵，各表一枝。魏国平刚接受完纪委调查，结果出来之前只能停职待命。白天闲着难受，晚上聂小雨用女扮男装潜入警局宿舍，偷偷看望他。得知魏国平被纪委调查，聂小雨比魏国平还气愤，明明是老哥和自己威胁王德发，老辈啥也没干，凭啥怪到他的头上？看得出来，魏队很想静静。他热爱警察这个职业，也热爱这身警服。再看墙上那张八八年的挂历，魏国平心中苦闷。他还没完成使命，职业生涯就要结束了。聂小雨刚刚兴奋过头，看魏国平心情低落，自己也蔫了。当搞清楚聂小雨给小霞打的两万块钱，确实是聂宝华的主意。魏国平写下还款条，让小雨拿着现金离开，再也不要来警局宿舍。在这风口浪尖上，他不敢再和聂小雨过多接触。接着，三大队失去领头人，大伙士气不高。天晓此时来了大案子。歌喉两个字就是八万的开关，再次刺激魏国平脆弱的心脏。死者王林林，女，二十二岁，电机厂工人，死因利器割断颈部动脉，死亡时间是凌晨两点到四点之间。生前曾遭受过性侵，体内并没留下异性体液。如果说碎尸案与爱情死于歌喉是巧合，那电机厂王林林的死就
，顾局着重提出将这起案件和八办案并案，可在熟悉八办案的魏国平还在接受纪委调查，暂时不能参与侦破。宋处提出关键问题：八办凶手已经消失了四年，为什么突然冒出来？电影厂工人们也对案件议论纷纷。有人说是篝火恶魔又出现了，也有人说是聂宝华为了收购电机厂，故意杀人吓唬工人们。老陈想组织更多工人加入保卫科，加强对电影厂的巡逻。结果是谁都怕篝火恶魔，只有少数人愿意参加。赵世杰听到消息，便亲自搜的来找聂宝华，让他趁电机厂一片混乱，利用工人们对篝火恶魔充满怨恨和恐惧，逼他们签字离开电机厂。等等，老蒋不是带刀去见了赵志杰吗？赵工的怎么现在还好好的？聂宝华现在不信管老蒋，看到赵志杰这事不关己的嘴脸更心烦。小雨当年差点死在割喉恶魔手上，聂现在想抓到真凶的心思比警察的寂寞程度有过之而无不及。警局这头，宋主本来要去省里参加干部培训，也自愿留下来继续破案。他还去找顾局说情，让魏国平参与侦破割喉案。不过顾局却认为纪委调查有必要，魏国平和聂家兄妹的关系一直遭到非议，正好这次可以为他证明。一句不干了，惹毛了顾局。魏国平连这点委屈都受不了，就不配做他的徒弟。相较之下，吴哲伟倒是和蔼许多。他让魏国平冲上去做个体检，并提醒他，这次纪委出动，大家都知道他是被人陷害的。然而，就算魏国平这次躲过一劫，敌人知道他的软肋是什么，难保下次不会伤害聂小雨。咱们都知道，聂宝华不会伤害妹妹，但别人可不一定。吴哲伟劝魏国平谨慎，能接着做警察很好，想离开他也理解。魏国平心情复杂，回到电机厂看望老陈，想从钱师傅那里获得一点力量。一见魏国平带来白酒要喝两盅，老陈就知道魏国平犯难了，因为自从山河走后，魏国平已经很久没碰任何酒精。老陈比谁都清楚魏国平的执念，他也想念大儿子陈山河，可是老陈作为长辈，不希望魏国平一直困在八年前。他是谁？第九到十六集就先说到这里。先来总结一下剧中出现过的案件。目前主线案件仍然是八八年到九二年的割喉恶魔连环杀人案和九六年出现的碎尸案。其原型案件分别对应白银案和南打碎尸案。其中八八案是陈年旧案，碎尸案是正在调查的新案子。在调查的同时，警方还侦破了电机厂女职工绑架案、小红花幼儿园老师家暴杀夫案、艺术家胡峰倒卖杀害国家保护动物案以及电机厂纵火案。外地论的有医学院老师徐家健的性侵案，以及电影局女职工李雪梅遇害案。后来从剧中可知，他们馆老板老蒋为报复赵志杰，杀害了李雪梅。可惜发现真相的不是警方，而是引蛇出洞的聂宝华。而最新出现的受害者也是死于割喉，是有人模仿作案，还是八八案的凶手重出江湖，目前还不得而知。看得出他是谁团队承袭警察荣誉的特色，追究还原刑警的真实工作状态。所以在漫长的主线案件中，加入了一个个小案件和扫黑除恶的内容，以及刑警三大队的欢乐日常。个人觉得还原没错，但观众的追剧体验是断裂的。一个八八案悬而未决，如今碎尸案和八八案有没有联系，看到第十六集都没有定论。而在查碎尸案的时候，竟然会被其他案件打断节奏，查到一半。哎，电机厂起火了，锁定了赵刚，但没证据。刚回到碎尸案上，哎，咋又有女性受害者被掐死了？这边还没啥头绪，啥？割喉恶魔又回来了。再加上时不时出现的感情戏，对剧情也没啥推动作用。大伙儿不仅容易忘记关键线索，也有可能连之前的案件都忘了。比如说到这里，谁还记得看守所里的徐家健到底怎么样了？以及蒋老板漏踩的右手大拇指指纹比对结果是啥？个人认为，连续剧还是要有连续性，而且需要给观众一些阶段性的成果。这就是为什么大部分刑侦犯罪剧都会以但愿案的形式展现，甚至有的剧干脆都没有强主线，只用主人公的成长线或者男女主的感情线来贯穿全剧。当然，既然开了坑，那咱们还是需要分析一下本剧这一段的悬念：八八案的真凶到底是谁？目前有三种猜测：一是老蒋一人所为，他八年前目击赵世杰侵害女孩，帮赵处理了尸体，由此激发了老蒋的杀戮基因；二，也许是老蒋和赵世杰双人作案。很多观众一直怀疑，一九八八年雨夜侵犯聂小雨和杀害陈山河的是两个人。陈山河当时和魏国平兵分两路，魏国平看到暗处聂小雨的是一个人，陈山河追的是另一个人。毕竟深夜下大雨，电机厂废料堆又像迷宫一样，魏国平被聂小雨牵绊住脚步的时间并不长。这时候也许有人故意把陈山河引到远处，导致魏国平又多找了一会儿才赶到。另外，老蒋从聂宝华处逃走，找到了刚按摩完的赵世杰。电机厂之后又发生了割喉案，而赵世杰登门找聂宝华时，完全没提碰到老蒋的事，是不是俩人已经谈好了条件？三八八案凶手可能既不是老蒋，也不是赵世杰，而是一个藏在人堆里的 NPC。毕竟片尾演员名单里已经标注了凶手，我还没找到这位大兄弟的照片。尽管距离肯定不会完全照搬白银案，我们也还是可以结合真实案例来看看新的割喉案是不是八八案凶手所为。白银案真凶高成勇的个人经历，想必很多小伙伴已经有所了解。他是家里最小的儿子，成长过程受尽宠爱，可高考和考飞行员的连续失利，令高成勇的心理大为受挫。一九八六年，高成勇经人介绍和妻子在兰州结婚
。一九八八年，他从兰州流窜到白银，入户抢劫，并杀害了白银案第一个受害者。九零年，高崇勇的二儿子出生，高崇勇也下岗了。他在一九四年二次作案后，前往青海和包头打工。九六九七年，在包头先后杀害两名女性，强奸和杀戮，逐渐让高崇勇上瘾。不过，高崇勇对包头远不如对白银市熟悉。作案高峰期还是从一九八年，高崇勇回到白银开始。一九九八年一月，高春勇杀害粮库工人的家属杨某，杨某颈部被切开，此前曾遭到性侵，剧烈挣扎。高春勇一月十六日杀害杨某，三天后，一月十九日又杀害了邓某。这天回到户口所在地青城镇待一段时间，七月又开始作案，十一月完成一九九八年内的第四次作案，手段一次比一次残忍。被捕后，高成勇自己承认，那会儿他不杀人，心里就不舒服。在《枪枪三人行》中，犯罪心理学专家李梅锦曾谈到过，高成勇确实有变态的一面。不过，变态分为两种：一种是整个人和常人格格不入，很容易在人群中分辨出这类罪犯；一种是罪犯平时和你我都一样，只有犯罪时是变态的状态，作案后又回归到常态，像高成勇一样淹没于人海。高成勇作案的动机很复杂，有的是见财起意，有时是见色起意，对金钱和女性的欲望混杂在一起，连他自己回想时都不知道当时为什么那么残忍。看了一部分高成勇的作案过程，跟着感觉他的是剧中，更像是将高成勇拆成了两个人。赵世杰代表高成勇对女人的欲望，老蒋代表高成勇对金钱的欲望，两人联手的可能性更大了。下期那小雨想和魏国平私奔，结果魏国平没去。叶小雨出车祸掉进河里，大家要是还想跟我一起下河捞女主，别忘了长按点赞，理解三连，拜了个拜。